Good evening, teacher. Hello, how good are... evening. Hello, how are you, Enrique? Fine, fine. Okay. All right, let's wait one minute and we'll start. Hola, buenas noches. Hello, everybody. How are you? Good evening. Hello, good evening. Good. good evening. Okay, excellent. All right, guys. Let's go ahead and get started. Okay. Okay. Eh, ¿Cómo van en la plataforma? ¿Alguna duda de la sección 4? ¿Algún ejercicio para verlo ahorita? Algún eh, knowledge check o algún quiz de section four? Okay, no? Everything's good? Yeah. All right. Okay, let's go then and uh, let's do the work for today. We're going to look at three topics. Hopefully we finish. Quiero ver possessive pronouns. Repasarlo una, rapidito otra vez. Eh, the weather describing the weather, and we're gonna look at present continuous. Okay, very good. Let's look at the, the weather. Uh, perdón, sorry, the weather, the possessive adjectives and possessive pronouns. All right. Yesterday we were looking at the possessive adjectives and possessive pronouns. Uh, dijimos que los possessive adjectives uh, van antes de lo que voy a describir. Antes, ¿verdad? Porque son adjectives. El adjective siempre va antes del noun en inglés. Um, possessive pronouns van al final. Van después de la cosa que voy a describir. Ok. For example, my shirt is green. My shirt, I, I'm sorry, the, the shirt is mine or this shirt is mine. Ok. Your book is new. The book is yours. His pillow is soft. The pillow is his. Her dog is small. The dog is hers. Okay. It's solamente hay un possessive adjective para it. It no hay possessive pronoun uh, para it. Its bone is old. Our bird is noisy. The bird is ours. Your house is big. The house is yours. Their car is slow. The car is theirs. Okay. Very good. So, uh, si ustedes ven aquí, noten que Siempre está de último el possessive adjective, right? Casi de último. La mayoría de las veces va a estar de último o casi de último. Right there, okay? Va después de lo que estoy describiendo. Okay? Para decir, para indicar que esta camisa, this shirt, pertenece aquí. The book pertenece a yours. Pillow pertenece a his. Dog pertenece a hers y así sucesivamente. 
Okay. Very good. Preguntas? Questions? For this section? Okay, so hemos visto possess uh, subject adjectives, subject pronouns. Que se acuerdan? I, you, we, no, eh, he, she, it, we, they, and you. You plural. Um, so this is subject pronouns, right? Um, eso no estaba como lección, pero se suponía que ustedes ya lo, lo, lo iban a entender en lo que iniciábamos, pero son los más fáciles. Después están possessive adjectives que vimos en la sección 2 y ahora en la sección 4 vemos possessive pronouns. Okay? Eh, en inglés hay cinco categorías de pronombres. Okay? Falta eh, object pronoun. Eh, object, uh -huh, object pronoun. Falta ese. Y falta uh, uno que se llama reflexive pronoun. Okay? Eso lo van a ver más adelante. All right. Um, ¿Alguna pregunta? Sobre possessive pronouns y possessive adjectives. Okay. Quiero que manejen estos eh, bastante bien porque eh, se usan bastante. Son los que se, se usan más. Example. Eh, look at the examples here. The, these socks are mine. These are my socks. These are her keys. These keys are hers. Okay. Eh, la primera, these socks are mine. ¿Cuál estoy usando? Possessive adjective or possessive pronoun aquí? These socks are mine. ¿Cuál estoy usando? Possessive pronoun. Correct. Possessive pronouns, right? Right. Very good. Uh, these are my socks. Aquí estoy usando possessive adjectives, Adjective. right? Okay. Very good. Okay. Um, ¿Alguna pregunta? Question? Okay. So, les voy a enseñar algo que no estaba aquí en el... En el, en la, el en la plataforma, en el manual, pero que va muy cerca con esto. Ok, look. So, pongan atención. Uh, these are her keys. Ok. These keys are hers. Ok. Esto es un pronoun. Un pronombre. ¿Por qué? Porque digamos que la persona en esta oración de la cual estoy hablando, digamos que se llama Jennifer. Se llama Jennifer. Yo podría sustituir y poner el nombre de Jennifer aquí. Okay. Y decirlo de esta forma. The keys are Jennifer's. Okay. Pudiera decirlo de esta forma. Okay. Y si ustedes ven, uso un apostrophe S. ¿Se dieron cuenta? Uso apostrophe S. Okay. Lo cual es lo mismo. Esto, the keys are Jennifer's, es lo mismo que the keys are hers. Es lo mismo. Okay. Entonces, este se llama... Possessive noun. Okay. Y este, el que estamos estudiando, se llama possessive pronoun. Okay. ¿Entendieron? Okay. Es decir, que en vez de decir the keys are Jennifer's y en vez de usar el nombre completo, el nombre propio de Jennifer, Puedo optar por decir the keys are hers. En ese caso estoy usando hers, el cual es un possessive pronoun. Okay. Pero si yo quisiera, podría usar eh, el nombre de Jennifer y sería un possessive noun. 
teacher, y uh -huh. se podría dejar nada más en el apóstrofe, o sea, como nada más con él. Sí. O sea, sin, sin el apóstol, digamos, de case are Jennifer, sin, sin eso. No, tiene que tener el apóstol. Si, no si no le pones para el apóstol. Para que sea posesión. Eso muestra. Ajá, para que sea posesión. Eso este muestra. Este va a ser indiferente. Eh, cualquier nombre siempre va a llevar este. Eh. Correcto. Siempre va a llevar apostrophe S. Uh -huh. okay. ¿Por qué? Es Porque si posesión. es parte de la posesión, muestra posesión. Okay. Porque si solamente dejo la, el, la S, sabemos que no estoy hablando de Jennifers en plurales, como si fueran 10 Jennifers. No, ¿verdad? Sino que estoy, estoy enseñando que es posesión de Jennifer. Okay. Por eso necesito la apostrofe. Right? Okay. Very good. Ahora, los nombres que terminan en S, por ejemplo, el nombre Carlos, entonces el apostrofe va al final. Y ya no pongo otro apostrofe, yo ya no pongo una S. Por ejemplo, the keys are Carlos. Okay. Very good. Porque el nombre ya tiene una S. All right, so, puedo usar possessive noun or possessive pronoun. Ahorita eh, les dije que le iba a enseñar algo extra, que es el possessive noun. Uh, pero nosotros ahorita estamos estudiando el possessive pronoun, okay? All right. Eh, ¿Preguntas? ¿Question? Okay. The keys are hers. These are her keys, okay? Very good. So, hagamos una práctica. Let's answer the following. Okay. Number one. Is this cup your or yours? Yours. Yours. Yours, right? Con pregunta. Yours. Okay. Possessive Your pronoun. Mm -hmm. The coffee is? Mine. 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 Number three, the coat is mine. mine. Mm -hmm. He lives in blank house. Here. He lives in her, her house. Her house. Her house. Her house. Very good. Por qué her? Porque va antes, verdad? Ella. Y va antes de lo que estoy escribiendo. House. Wow. Is possessive adjective. Possessive adjective. Correct. Uh -huh. You might want blank phone. You might want your. Your. Phone. Okay. Number six. No sé si ven aquí abajo. The new car is. Theirs. Theirs. Aquí sí. Necesito possessive pronoun. Right. Okay. Preguntas? Okay, let's go. We got a few more that we can do just to practice. Okay, number seven. She cooked our or ours food. Ours. Our. Our. Our food. Very good. Don't stand on. My foot. Bye. My foot. My foot. Okay, don't stand on my foot. She yeah. gave him Here. her suitcase. Okay. She gave him her suitcase. Okay. Preguntas? Questions? All right. Estamos decidiendo entre possessive adjective y possessive pronoun. No, la traducción de la nueve. No sé si pueda dejar. She gave him, ella le dio a él, su uh -huh. suitcase. Yeah. Mm -hmm. Number ten. I met their or theirs mother. Their. Their mother, right? 
Very good. I met their mother. Es un possessive adjective porque está antes de mother. 11. Is this blank coffee? Is this their coffee or is their. this their? Their. Coffee. Their coffee. Is this flat? Her or hers? Flat quiere decir her. ca. Flat quiere decir como apartamento o, o, o como un, una casa. Casa pequeña, sí, como en otros países, especialmente en, en, en Inglaterra, se dice flat. Is this flat her or hers? Her. Algunos dicen her, otros dicen hers. ¿Cuál sería? Her. 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 The correct answer is hers. Ok. Oh. Va después de lo que estoy describiendo. Va al final, ¿se acuerdan? Los, uh, pues ese, uh, pronouns casi siempre van al final. Van después de lo que estoy describiendo. All right. Number 13. The gray scarf is mine. Mine. Number 14. The red bike is oh. our or ours? Oh. Our. Our. Ours. Okay. Oh. All right. Por a los que tienen duda, bike es lo que yo estoy describiendo. Si va al final o después de lo que estoy describiendo, entonces es possessive pronoun. Okay. Very good. Okay. Preguntas? Questions? Any questions? All right, so hagamos una práctica comunicativa. Let's see if we can do it, okay? Uh, I'm going to get five objects, all right? Uh, vamos a trabajar en grupo y ustedes van a elegir cinco cosas, cinco cosas que pueden describir. For example, um, yo voy a elegir aquí mi, mi flashlight, glasses, my cell phone, pencil, lo que ustedes quieran. Y voy a usar possessive adjective and possessive pronoun. For example, these are my pencils. These pencils are mine. Lo voy a presentar de las dos formas. Okay. All right. So, ¿creen que pueden? Okay. Pueden usar otros, uh, no solamente mine, mine. Pueden usar um, her or hers. Okay. All right. ¿Preguntas? Okay. Ana, si se puede poner en mute ahí. Okay, gracias. Eh, ¿Listos? ¿Ready? Let's go to groups. Ok. Grupos de cuatro. We can do it. Four. Groups of four. Aurora, Hazel, um, Carla, Andrea, please accept the invitation. Let's go to the groups. Ahorita veo acá que tengo tenido un poquito de problemas aquí con la cámara y el audio, pero permítanme. Ok, ya estamos. Teacher, eh, Vamos a hacer ahorita la práctica, por ejemplo, con cualquier objeto que tengamos. Van a usar possessive adjectives and possessive pronouns para presentar lo mismo. Ok, por ejemplo, this uh, could is mine. Uh -huh. uh, sería uh, this. Uh, Ah, se me ha ido. This, eh, this is my 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 cook. Yes, yes. Mm -hmm. Okay. Correct. Okay. My notebook is black. No, ahí, ahí no ahí no estamos usando el possessive adjective. El possessive pronoun. My ahí... processor eh, here here's no, my my notebook mm -hmm. is black. Okay, okay. 
Uh -huh. eh, the, the black. No. The, the notebook is here. No. Here. That's, that's no. not correct. Mm -mm. Vaya, use my y mine. My own. Uh. The notebook is mine. Y ahora, y ahora con my. Con my. This cell phone is mine. Ahora usando Aisa usó mine. Ahora use my my. Ahora use my my cell phone. Is right. Okay. Uh huh. Okay. Okay, Gerardo. Eh, en mi caso, la cámara frontal de mi celular no funciona. Dele. Okay. Solo, solo, solo pre. Solo. ¿Cómo? Arete. Creo que es earring. Earring. This is my earring. This earring is mine. Y por último, quizás, this is my blue. ¿Cómo dijo que era blue? Blouse. Blouse. This blouse is mine. Very good, Lily. Mm -hmm. Aurora, ¿quiere? Sí. Creo que tiene problemas con su audio, Aurora. The, these are my... Ah, no, perdón. Esto no. These are my health phone. Uh -huh. These health phone are mine. Uh -huh. Ok, very good. Uh, this is her. Está teniendo problemas con su audio, Aurora. La voy a poner en mute ahorita. Okay, Eunice, you ready? Eh, ya pasó ella. Yeah. Okay. Yeah, va, okay. <laughs> Very good. Now, pueden usar my mind, pero también pueden usar her and hers. Right? Uh -huh. Pueden usar otros también. Our and ours. Okay, go. Yo creo que Aurora, yo creo que usted está, está tratando de hablar, pero no se le escucha. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle en mute ahorita para que no cause tanta interferencia. Okay. Okay, dele en compañeros. Okay, go. Escucharon, verdad? Escucharon. Hoy sí, hoy sí. Ahora sí, no se escuchaba. Vuelvo a decirles todo. Vuelvo a decirles todo. Sí, no se lo escuchó, compañero. Vale. Entonces. These are my health phone. These health phone are, are mine. Uh, this is my cell phone. The cell phone is mine. Entonces, oh, oh, sería, oh. Uh -huh, sin ese, porque está antes del adjetivo. Del adjective. Sí. Se usa adjective cuando se va a describir, antes de lo que se va a describir. Entonces sería mm -hmm. old. Entonces luego sería that is my car. My car. My car. Mm -hmm. El otro sería igual, my. He drove with my bag. Sí. Y la última, aquí, phone. Sería gayers. Sí, theirs. A mí, me, a mí me cuesta como hacer las 
las oraciones, pero digamos que si ya está así, no me cuesta, pero hacer las oraciones sí, me cuesta un poquito. Sí. Lo que a mí lo que me dificulta un poco es lo de eh, eh, al escucharlo, eh, eh, leerlo, no, no, no mucho. No, no le cuesta. No, escucharlo me, me cuesta un poquito. No, a mí lo que me, ajá, lo que me cuesta es como hacer la, hacer la oración en sí. Si me, para, por ejemplo, ajá, sí, en los, los 18 que había hecho el teacher, rapidito los puede hacer, pero yo hacer la oración sí me cuesta un poco. Sí. Lo que se conectó, se ha conectado una compañera, a ver si hace algún ejercicio ella. Ah, sí, dos compañeros, ah, no, sí, sí, un compañero nada más. Eh, nos escucha compañera Carla creo que ya es hora Okay, very good. All right, uh, pudieron presentar, pudieron eh, usar my and mine, okay? Yes. Alguna, alguna pregunta? Alguna question? Alguna duda? Okay. Yo creo que lo agarramos bastante bien. Okay. All right, very good. Eso se trata, ¿verdad? No solamente hacerlo en gramática, ¿verdad? En, no sé, llenar, llenar la, la respuesta en papel, no, sino que poder hablar, ¿verdad? Mm -hmm. Eso se trata. Ok, very good. So let's go to another topic that I have. Ok, eh, este topic estaba en la plataforma eh, Weather, creo que 4.8, Weather. All right, so I want you to uh, repeat after me. Let's, uh, let's look at this vocabulary here. Sunny. 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 Rainy. 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 Windy. 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 Foggy. Foggy. ¿Qué quiere decir foggy? What is foggy? foggy. Oh, relámpagos. No, relámpagos hasta abajo. Está esto, este relámpago. Lado. Nublado, sí, más o menos, en neblina. Nublado. Foggy, neblina. Ok. Snow. 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 Hell. 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 ¿Qué quiere hell. decir hell? What is hell? Hell. No. Uh, no. Hell. It's like when you have blocks of ice, like little little balls of ice that come, that rain. <laughs> okay. Eh, granizos. Granizos, yes. Estaba diciendo ice. ¿Sabe qué es ice? Yeah. Granizo, yeah. Yes. Yo voy a contar baby, yeah. <laughs> okay. Shower. 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 Now. Oh, wow. Aquí se refiere a cuando solamente es una nube que pasa así con un poquito de lluvia, right? Shower. Hot. 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 Cold. Cold. Lightning. 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 Rainbow. 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 Hurricane. 
Hurricane. Hurricane. Hurricane, right? También se conoce como storm. Una tormenta, right? Storm. Storm. Okay, or tropical storm, como dicen. All right, very good. Questions? Teacher, uh, uh, what's the meaning of lightning? Lightning. No sé si puede ver aquí el dibujito. ¿A qué se parece? Sí, pero no ent entendería que es, sí, son como truenos, como... Uh -huh. Um, relámpagos, light. Como relámpagos. Ah, ah, ok. Uh -huh. Lightning. Ok. Yes. Ok, very good. So, let's go to a presentation that I have. Ok. We're going to talk about the weather. So, give me a second. So, solo quiero borrar ahí. Ok. Let's look at this vocabulary. Um, very similar to the one that we did. Okay, bastante similar al que hicimos. How's the weather? Look at this. Sunny. 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 Cloudy. 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 Raining. Raining. Rainy. Rainy. Snowy. Snowy. Hailing. 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 Stormy. 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 Hey, como una tormenta fuerte, right? Stormy. Foggy. 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 Clear. Raining. Clear. Clear. Okay, hold on. Oh, wait. Okay. Windy. Calm. Windy. Calm. Hot. 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 Cold. 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 Humid. Humid. And dry. 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 Bien seco, verdad? Like in the desert. Okay, very good. Questions? Preguntas? All right. Okay. Look at this, uh, the seasons, las temporadas, the seasons in the United States. Here in El Salvador, we only have two seasons, but in the United States, they have, most, country, most states have four seasons. Winter. Winter. Okay. Winter. Spring. Winter. Spring. Spring. Summer. Spring. Summer. Autumn. Summer. Autumn. 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 Okay. All right. Winter, when it gets very cold, right? Miren ahí el lago. Está, todo, está congelado el lago. Right? Very cold. Spring. Todo está descongelándose. Spring. Summer is very hot. Autumn. Autumn. All right. It's, it's, it's spring. Monday? It's spring. Uh huh. ¿Qué es significa? Spring. Después del winter. Después del winter. Después de toda la nieve. En los lugares, ¿verdad? Aquí no, aquí no aplica. Pero después ah. de toda la nieve. En los lugares uh, donde viene el clima un poquito más caliente, ya después de febrero, en el, en febrero, marzo, abril, viene un clima un poco más caliente, entonces verano. se empiezan a, a descongelar. No, no es verano. Después empiezan a descongelarse las cosas, entonces viene spring. Okay. ¿Como cálido? No, spring está hablando de primavera. 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 Yes. Very good, Hazel. Primavera. Exactly. Then Primavera. summer. Summer, verano, and autumn. Otoño. Otoño. Okay. okay. One more time. In English. Winter. Winter. Spring. Winter. Spring. Spring. Summer. 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 Autumn. 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 Okay. 
All right, I'm going to get, show you a picture. You describe the weather. Can you describe the weather, please? Okay, voy a llamar en alguien, entonces no quieren participar. Va, todos van a participar. Lilian, describe sí. the weather. How would you describe the weather? Acabamos de aprender el vocabulario. Acabamos de ver el vocabulario. Sí. ¿Quién, quién puede ayudar ahí a la compañera? ¿Ana? Teacher. Shani, Shani. That weather is spring. The weather because, is spring. Because it's very sunny. Very sunny. Shani. Very good. Very good. ¿Qué temporada es? What season do you think it is? The season, the, the season is spring. Puede ser spring, summer. Okay. Summer. All right. Very good. Look at this. How would you describe the weather here? Oh. Rainy. Maybe rainy. Uh -huh. Más bien, no veo lluvia todavía, pero parece que ya va a caer la lluvia. The winter is foggy. Foggy? Foggy and foggy. neblina. No, foggy and neblina. Foggy. No veo mucha neblina, sino cloudy. que veo cloudy. Cloudy, cloudy. bastante nube, ¿verdad? nublado, cloudy. Ok. Cloudy. Now? Rain. Raining. 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 Uh -huh. También cloudy, right? Raining and cloudy. Raining. Uh -huh. uh, Okay. Cloudy, storm, parece una tormenta, right? Very big storm. Stormy. Mm -hmm. What about this? Winter. Winter? Snowing. Season? Snowing. No. Very good. Snowing. Mm -hmm. What about this? Snowing. Snowing también. What season is this? Winter. 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 What about this one? A spring. Windy. Storm. Stormy. Windy. 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 Stormy. Windy. Windy. Oh. How would you describe this? Hot. 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 Humid. Hot. También, verdad? Humid. Humido. Humid. Maybe. Hot and humid. Hot and okay. Humid. Very good. Questions about the vocabulary? Okay. The dejo aquí el vocabulary so you guys can study it. Y la otra pantalla, teacher, la que presentó, no nos aparece aquí en el... Mm, ¿Cuál? La otra... Donde estaban las mismas, solo que había unas que no estaban en esta que tenemos en la, ¿En la guía. Esta parte es personal. Guía. Ah, esa presentación, sí, ese, eso es personal pues, de otro. Yo la, estoy, la usé porque aplicaba, pero no es de lo, del tema de ustedes. Es decir, no es de... De la guía. Sí, no es de la guía. En esa no se la puedo compartir porque es personal, es de otra institución. Pero simplemente ah, se las, les estoy mostrando las fotos porque queríamos ilustrar un poco el vocabulario, ¿verdad? No quería que se quedara aquí en blanco y negro. Ok. So, vamos al segundo, te al tercer tema de ahora. Ok, vamos a ver el present continuous o se conoce también como el present progressive. Ok. El present progressive um, es para describir acciones que están pasando ahorita y son continuas. Ok. Ok. Vamos a ver dos estructuras, el present progressive and positive and negative. All right, so look over here. I need a subject, the verb to be, verb ing. Esto es muy importante. No es present continuous si no tiene esto y esto. Tiene que tener estas dos cosas. And complement. Okay. Very good. So look at an example. Positive. I am talking on the phone. She is wearing a blue jacket. They are listening to the teacher. Okay. Positive. All right. 
negative structure. I subject, verb to be, not. Aquí pongo el negativo, después del verb to be. And then I have verb ing and complement. I am not wearing shoes. She is not talking on the phone. We are not working on the computer. Okay? Pregunta, positive and negative. All right, alguna pregunta? This is to describe actions that are happening right now. Okay? Alguna pregunta? Okay. What are you doing right now? What are you doing right now? We are podría... studying English. I am studying English. Very good. ¿Qué más? What are you doing right now? She is dancing. Tú estás baleando ahorita. <laughs> no, mi pregunta es, what are you doing right now? ¿Qué estás haciendo ahorita? I am oh. watching, I am... watching the laptop. I am watching the laptop. Uh -huh. What else? I am watching the phone. I am, perdón, Ronnie, I am? I am watching the phone. I'm watching the cell phone, okay? All right. I am listening a teacher. Listen or listening? Listening. Yes. Listening a teacher. I am eating a teacher. Uh huh. Repeat. I am eating a I teacher. Am I, I am eating. eating a, I am eating a teacher. Eating is comiendo. ¿Sí? Eating o oír. No, entonces hearing. ¿Cómo? Hearing. Hearing. <laughs> hearing. I am hearing. <laughs> Sí. sí, sí, no dijo que estaba comiendo okay. el maestro. <risa> okay. Nadie escuchó eso, nadie escuchó eso. I am, okay. I am hearing a teacher. Okay. Ahí está, ¿eh? ¿Puede ver, ¿Puede ver la diferencia? Uh, hearing. Eating. Hearing. Sí, sí. Hearing. Hearing. No. Hearing. Tiene esta pronunciación, mire. Ok. Hearing. No. Hearing. <laughs> en español. Uh, hearing. 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 Okay. Hearing. Cada, cada vez que vean la H en inglés. I am hearing. Uh -huh. A teacher. I, I am hearing. Suena como hear la H. La H. The teacher. Okay. Sí, suena. I es, am tiene un sonido de J. I am hearing the teacher. All right. Very okay. good. Excellent. Okay, let's let's do a practice, right? So we have 15 minutes. Let's see if we if we have time to finish. Um, I want you to describe. Tell us what your family members are doing. For example, my wife is watching TV. TV. Okay. Uh, think about what is your your mother, your father, your sister, your brother, your uncle, your son, your daughter. What I are they you. doing? Están haciendo ellos ahorita. All right. So that's what you're going to describe. Okay. To each other. My husband. Uh, is, pero en grupo, in grupo, en grupo, en grupo. En grupo. Vamos a ver eso en grupo. Vamos a describir en grupo. Okay. Very good. Ready? Uh, let's go to groups. Hola, hola. Eh, estoy esperando para que acepten ustedes y vayan a los grupos. Ya les mandé la invitación. Vamos con tres oraciones. Sí, ustedes no me entregó. Sí, Entonces, ¿les, ¿Les parece así? Sí, está bien. Ok. Eh, veamos. 
comenzamos este um, my, my song is uh, sleeping sleeping mm -hmm. sleeping sí um, my husband is uh, watching TV mm -hmm. I'm I am uh, who is talking is 18. I am a student. My uncle is working. Me escucharon, te escucho. Sí. Voy. I'm I'm working in the on the computer. Uh, my dog is sleeping. My wife, my wife is studying. Okay. Um, a ver. My brother is a playing, jugando, no sé, playing, 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 playing. playing. Okay, boy. My dad is watching TV. Okay, very good. Okay, ya terminó o alguien más? No sé. Eh, Ronnie. Oh, my mother is eating dinner. Okay. Eh, my friend eh, is Gansin. Gansin. Así quería, ¿qué? No, no, así quería, dancing. Dancing, sí. My friend is dancing. Correct. Think about your wife, your brother, your sister, mother. My father is resting. No sé si, si se pronuncia descansando. Resting. Resting. Ok. Uh -huh. My brother is. My brother not. A dinner. Diner. Your brother is. Repeat. Repeat. Hola, hola. Repita, repeat, repeat. Es que, es que no lo escuché, Ticha, se me cortó el, 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 la señal, creo. Eh, igualmente, yo no la, por eso le estoy diciendo que si puede uh -huh. repetir, repetir ah, su respuesta okay, okay. de último. Uh -huh. My brother not um, diner. Ajá, My solo mother. que ahí, ahí, ahí le está faltando algo. My, My brother... brother is eating no, my brother my brother is is oh okay okay uh -huh. my brother is not a diner le faltó el verbo my brother is come on carla yo sé que puede come on think Vea la guía, okay, okay. Mire, mire la guía, mire la estructura, uh -huh. sujeto, verbo, verb to be, okay. verb ing, come on, mire la, estru la estructura, guíase usted a uh -huh. través de la estructura que está ahí. Uh -huh. Ah, sujeto, ok, ok. Um... He's, he's not um, diner. Le falta el verbo. Le falta el verbo comer. Ok. Oh. Está faltando el oh. verbo. Eating. Ok, Escu escucha aquí los compañeros hacer algunas oraciones y tal vez usted puede captar lo que ellos están usando. Ok. Ok, Ronnie. You said, eh. like, uh -huh. 
Eh, sí. sí. ¿Cómo quieres que con tango? Singing. Singing. Ok. She, she is singing in the house. Ok, ok. ¿Qué más? Eh, eh, my brother is work, working in the keyboard. Very good. Voy. Uh -huh. My cat is sleeping. Mm -hmm. My brother is not sleeping. Okay, very good. Ay, sería negativo también. Sí, puede ser negativo también. For example. Yeah, no, no la hice. Uh -huh, uh -huh. Uh, my brother uh, is not Walking the table. My brother is not walking the table. No sé si está diciendo caminando en la mesa. Walking on the Perdón, table. Trabajando, trabajando. Working. Work, working. 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 Mm -hmm. working. Working. Okay. Ok, very good. Uh, ¿Pudieron hacer algunos ejemplos? Ok. Uh, for example, Silvia, tell me, give me some examples that you did about your family. What is your family member doing? Oh, um, in my case, uh, um, my, uh, my son uh, is sleeping tonight. Uh -huh. uh, my husband is uh, watching TV. Mm -hmm. My mother is cooking dinner. Okay, very good, very good. All right, uh, let's see, another example. Eh, Ana, acabo de ver allí alguien sin camisa que pasó por ahí atrás, no sé si era su esposo. ¿Qué está haciendo in English? What is he doing? My husband is drinking water. Okay, very good, excellent. Uh, Enrique, tell me about your family. What is your family doing? A microphone. My wife is uh, watching TV. Mm -hmm. What about uh, your son, a sister, brother? No tienen a nadie más allí? Solo, solo ustedes? My son is playing. Uh, and the cell phone. Uh -huh, very good. Very good. Excellent. Okay. Uh, Dago, are you there? Hey, my daughter is working at her computer. Uh -huh. he, and my house, my, my wife uh -huh. is reading a book. Nice. Okay. And you, what are you doing? Uh, uh, I'm hearing the teacher. All right, very good. Uh, Fidel, what about you? What is your family doing? And my mother is uh, sleeping. Mm -hmm. And my brother is uh, working in the com uh, computer. Good, nice. Uh, Lilian, are you there? Uh, you, Eunice? Eunice? What is uh, your family doing? A microphone. My cousin is playing game. My mm -hmm. grandfather is working in the laptop. Uh -huh. My mother is watch TV. And my aunt and grandmother is sleeping. Very good, all right. Um, everybody that's there, uh, I want you to write here in the chat, give me, some examples in the chat. What is your family doing? Write it in the chat. Okay. 
Okay, give me some examples in the chat. My husband is watching TV. Silvia, my son is sleeping. Very good. My father is walking. Mm -hmm. My son is playing in the cell phone. Very good. My mother is washing the clothes. Very good. My mother is watching TV. My cousin is playing video games. Okay. Very good. Uh, Gerardo, my son is playing in the cell phone. Very good. Uh, Fiorella, my brother is playing. Very good. Silvia, my mother is cooking. Ahí se te olvidó. Okay, Silvia, my mother cooking. Se te olvidó algo ahí? My mother is sleeping. My mom is exercising. Very good. Se te olvidó el verb to be, right, Silvia? Uh, my mother is cooking pizza. Okay. Very good. Excellent. Excellent. All right, very good. Okay, so, eh, ¿por dónde van en la plataforma? Todos ya casi terminando la cuatro, la sección cuatro. Sí. Teacher, eh, bueno, una consulta. Uh -huh. Ya lo terminé todo. Solo me faltaría algunas participaciones en los, en los foros. Uh -huh. okay, en los foros, sorry. ¿verdad? Que no he participado en todos los foros, me hacen uh -huh. falta algunos, pero ya los exámenes y todo... Ya está. Okay. ¿verdad? Eh, en el caso de los foros, eh, bueno, todavía tengo espacio para hacerlo, pero eso me afectaría mucho en las notas. Bueno, yo no. veo mi progreso y me aparece. No, no, eso no es calificado. Los foros no son calificados. Es práctica, nada más. Es just practice. Mm -hmm. Ok. Ok, so tienen eh, esta semana, este fin de semana para llegar a terminar la cuatro, ¿verdad? So, uh, iniciamos, eh, vamos a ver este tema el lunes otra vez, eh, el present continuous, uh, vamos a ver ese tema y vamos a ver qué más nos presenta la unidad 5. So, vamos, solo cubrir, vamos a cubrir el present continuous, que creo que es uno de los más importantes en esta, en esta unidad, esta sección 4, y después vamos a ir a la sección 5, los temas de la sección 5, ¿ok? All right, very good. Uh, preguntas, questions? Any questions? Okay. All right, very good. So, eh, creo que ya algunos le mandaron eh, me, el mensaje con las instrucciones para el siguiente módulo, el papeleo, eh, qué, qué es lo que tienen que llenar, etc. So, están, estén atentos a eso. Yo creo que algunos ya les, ya les mandaron esa información, ¿verdad? ¿Qué información, teacher? Para el siguiente módulo. Eh, según el mensaje que enviaron que tenemos esta mañana para enviar otra vez el formulario, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Eh, este, esta información le va a caer en el correo que ustedes tienen eh, como registro con inglés corporativo. De hecho, me cayó, cayó esa... al correo y cayó al, al WhatsApp, teacher. Ok. Sí. Mayormente... Yo tengo pide... esa información. Uh -huh. <risa> esos, esos Yo temas... tengo esa información. Esos temas así de administración siempre lo van a hacer a través de correo electrónico, ¿verdad? Ya que eh, son cosas que tal vez le piden información de su empresa, etcétera, ¿verdad? Sí. Yo tengo esa información se pidió. Y, y lo pedía para mañana, ¿verdad? Pero dice que comenzarían las clases el 23 de este mes y el 28 se supone que terminamos este curso, entonces no sé. No, el 28 no terminamos este curso, uh -uh. Eh, solo, nos falta, solo nos falta una semana más. Estamos programados hasta el 20, pero creo que eh, hay una clase pendiente que yo les dije que se iba a reponer el 21. Entonces, vamos, creo que vamos a terminar, perdón, vamos a terminar el, sería el 20. Ajá, sí, correcto. Por eso iniciaríamos clases el 23, entonces. Por eso el 23, que es el lunes, van a iniciar clases, sí. Uh -huh. Sí, hasta bueno, mañana pues. teníamos para inscribirnos al siguiente módulo. Okay, si, quiere, si no han recibido esa información como tú, Enrique, entonces sí. po, pon ahí en el grupo o más bien comunícate directamente con los administradores del grupo de WhatsApp. 
Sí, porque yo estaba checando ahora y no, no me ha llegado. Okay. No, no, el correo, correo a mí no me ha Ok, entonces ustedes eh, lo que pueden hacer es que escriban directamente a los administradores del grupo. Yo creo que, ya les voy a decir, eh, los nombres de ellos aparecen ahí. Yo creo que algunos ya lo vieron. Los nombres de ellos. Um, ten, está Elena, que ella es la... Eh, ella es mi jefa directa. Después está Jason Bautista, Jonathan Guzmán. Eh, comuníquese con, con Elena. Si quieren, mándale un mensajito a ella. A, ella está ahí en el grupo. ¿Ok? Y ma, eh, comuníquese con ella para preguntarle eso. ¿Ok? Entonces, con Jonathan, que es el contacto que yo tengo. Está bien. Entonces, está bien. Puede contactarlo ahí también. Jonathan, Elena y creo que está eh, John, eh, Jason también. Ok, comuníquese Oscar con Rodríguez uno de ellos. También. Oscar también, sí, yo veo que Oscar nos no mandó un mensaje ahora. Ok, uh -huh. entonces comuníquese con ellos, Denle, eh, tírenle un mensaje ahí con su información, ahí pongan su nombre completo, ¿verdad? Su, etcétera, porque ellos, ellos, ellos tal vez no solo van a ver el número de usted. All right, very good. I'll see you tomorrow, tomorrow, uh, Monday, Monday, ok. <laughs> So, sí, bye. All right. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher.